هل تعلم من هو الرجل العربي المسلم الذي هزم بروسلي؟ ولد بمدينة جندوبة التي تقع بمنطقة جبلية غرب البلاد التونسية عام 1942 وكان أبوه قد قضى ثلاث سنوات بألمانيا تلقى خلالها تدريبا على يد الجيش النازي وذلك بموجب قانون وضعه هتلر يسمح فيه لأهل البلدان المحتلة من طرف دول الحلفاء فرنسا وبريطانيا وروسيا وغيرهم بدخول ألمانيا بغرض التدريب من أجل قتال الاحتلال في بلدانهم وقد عرف الورغي بكثرة الترحال والتجوال بين دول العالم وقد سافر إلى اليابان على قدميه وقطع أكثر من 130 ألف كيلومتر على قدميه في رحلة البحث والتنقيب عن منابع فنون القتال ودرس عشرات الأساليب والفنون القتالية وطرق تدريبها في أكثر من 30 دولة كان من أبرز الهند وباكستان والصين واليابان وكوريا وبورما والفلبين والتايلاند وماليزيا وأندونيسيا كما أنه زار معظم جزر المحيط الهادي ودرس درس فنون القتال الموجودة بها إنه المقاتل التونسي محمد منصف الورغي الذي تعلم فنون القتال بمختلف أنحاء العالم منها الجزائر وفرنسا وألمانيا ويعتبر رحالة أيضا محبا للترحال وقد انضم لصفوف المجاهدين في الجزائر وهو في عمر 14 عاما ويعتبر الورغي من أبرز تلاميذ المحارب والجراند ميستر ماليزي ألميرو عبد الرحمن الأطاسي الذي يعتبر فخر ماليزيا في الفنون القتالية وهو مطور فن سيلات سيندي هارماو إلى ما بات يعرف اليوم في العالم بسيلات سيني جايونغ وقد تعلم الورغي على يديه حتى حصل منه على الاعتراف وأعطاه الدرجة السابعة دان وكان ذلك باحتفال حضره ملك ماليزيا وهو من تولى تسليم الشهادة للورغي سافر لليابان وتعلم على يد الجراند ميستر ميس أوياما مطور فن الكاراتي شوتوكان وسلمه الدرجة السادسة دان في الكيو كاشنكاي وتعلم أيضا على يد الجراند ميستر جوغن ياما كوسي أحد أبرز معلمي فن الكونجيستو في اليابان وحصل منه على الدرجة السادسة دان في الكونجيستو كوندو كذلك تعلم الورغي من الجراند ميستر موريها يوشيبا منشئ فن الأيكيدو وقد حصل على الدرجة السادسة دان في الأيكيدو كما حصل في الجوجيتسو على الدرجة السادسة دان والجودو التي نال فيها كذلك السادسة دان والكيودو التي حصل فيها على الدرجة الرابعة دان كما أتقن عديد الفنون الأخرى كان من أبرزها الأيكيجيتسو والأيكو جوجيتسو وتقنيات نينجيتسو والكامبو وتم سجنه من قبل الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي لمدة 16 عاما نتيجة رفض تدريب حرسه الرئاسي خاصة أن فنه قد لقي رواجا كبيرا بتونس وقد شارك باسم ألمانيا عام 1972 شارك في البطولة العالمية للقتال المفتوح في لام بيتش بسان فرانسيسكو الأمريكية ممثلا عن الاتحاد الألماني للكيو كاشنكاي كاراتي وقد كان من ضمن المشاركين في هذه البطولة عديد الشخصيات المشهورة في عالم فنون القتال من أبرز تشاك نوريس وديفيد كاراديف وبروسلي وبلواراس وغيرهم وقد حكى الورغي أن إحدى مبارياته كانت مع بروسلي وأنه تمكن من هزيمة بروسلي بالضربة القاضية في بداية الجولة الأولى والغريب أنه كان يطلب من بروسلي النهوض وتكملة القتال ما أنت تشد بروسلي تفتخوا في بعض لا لا بروسلي حكيت هو هذه حكيت هو هذه قبلت من عام 72 قبلت من شكون بروسلي وبروسلي أي في بطولة عالمية مفتوحة بطولة عالمية مفتوحة توستيل توستيل اي وش صار؟ هو بس قال هكا وانا بس مشى هكا تك لهنا رجع راجل يا بروس لي يقوم ما حبش يقوم ولكن الورغي لم ينل حظه من الشهرة رغم أنه يعد من أقوى وأشرس المقاتلين في مجال فنون الدفاع عن النفس وقد أسس أسلوبه الخاص به الذي يسمى الزمقتال التي تعني الزمان والمكان والقتال ويذكر أن وزارة الرياضة الفرنسية أعرضت عليه كثيرا من العروض المغرية مقابل أن يكون مقر الاتحاد العالمي لفن الزمقتال بفرنسا وأن يأخذ الفن طابعا فرنسيا لكنه رفض ذلك وكذلك فعل بعض المسؤولين الأمريكان والأوروبيين لكن الشيخ ورغم ما تعرض له من مواطلة وتهميش وعدم جدية المسؤولين في السماح له ببعث الجامعة العالمية للزمقتال فقد رفض كل الغروض المغرية التي قدمت له من قبل الغرب وقد توفي الورغي رحمه الله عام 2012 بسبب جلطة دماغية